আসসালামু আলাইকুম মাস্টারিং মেডিকেল সায়েন্সের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা আজকে ইনফ্লামেশন কি নিয়ে জানব শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা জানব যে ইনফ্লামেশন বলতে আসলে আমরা কি বুঝিয়ে থাকি ওকে আমরা ধরে নিলাম যে আমার বডির কোথাও একটা ইনজুরি হয়েছে এখন আমার বডির কোথাও যদি একটা ইনজুরি হয় তাহলে আমার বডি সেই ইনজুরিটার জন্য একটা রেসপন্স তৈরি করে সেই ইনজুরিটার জন্য একটা রেসপন্স তৈরি করে আমার বডি ইনজুরির বিরুদ্ধে যেই রেসপন্সটা তৈরি করে এই রেসপন্সটাকে আমরা কি বলি এই রেসপন্সটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনফ্লামেশন তাহলে ইনফ্লামেশন মানে কি ইনফ্লামেশন মানে হচ্ছে আমার বডির কোথাও যদি কোনো ইনজুরি হয় সেই ইনজুরির বিরুদ্ধে আমার বডি যে রেসপন্সটা তৈরি করে সেই রেসপন্সটাকে আমরা কি বলি ইনফ্লামেশন বলি ওকে তার মানে ইনফ্লামেশন এটা একটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম আমার বডি আমাকে প্রোটেক্ট করার জন্য ইঞ্জুরি যেহেতু হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা রেসপন্স তৈরি করতেছে এবং সেটাকে আমরা কি বলতেছি যে ইনফ্লামেশন বলতেছি তাহলে ইনফ্লামেশন এটা একটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম ওকে এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ইঞ্জুরিটা আসলে কেন হয় ইঞ্জুরি বিভিন্ন ধরনের কারণে হইতে পারে যেমন ফিজিক্যাল ট্রমা কেমিক্যাল ট্রমা মাইক্রোভিয়াল ইনভেশন ইমিউন বিভিন্ন প্রসেসের সমস্যা হওয়ার জন্য রেডিয়েশনের কারণে বিভিন্ন কারণে ইঞ্জুরি হতে পারে বাট যে কারণেই ইঞ্জুরি হোক না কেন আমাদের বডি তার জন্য একটা রেসপন্স তৈরি করবো অবশ্যই এবং সেই রেসপন্সটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইনফ্লামেশন এখন আমাদের এখানে যে রেসপন্সটা তৈরি হবে এই রেসপন্সটা কিভাবে তৈরি হবে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা টিস্যু এবং এই টিস্যুটাতে কী হয়েছে এই টিস্যুটাতে ইঞ্জুরি হয়েছে এখন আমাদের এই টিস্যুটাতে আসলে কি কি আছে আমাদের এই টিস্যুটাতে ব্লাড ভেসেল আছে অবশ্যই আমরা জানি যে প্রতিটা টিস্যুতে আমাদের কি আছে ব্লাড ভেসেল আছে এই টিস্যুতে আরও কি আছে এই টিস্যুতে বিভিন্ন ধরনের কোষ আছে ধরলাম আমরা সেই কোষগুলোকে এভাবে দেখাচ্ছি তাহলে আমাদের এই টিস্যুটাতে যেহেতু ইঞ্জুরি হয়েছে এই টিস্যুটা একটা রেসপন্স করবে এখন রেসপন্স সে কীভাবে করবে রেসপন্স সে দুইটা মাধ্যমে করবে কীভাবে কীভাবে রেসপন্স আমাদের এই টিস্যুর যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে সেই ব্লাড ভেসেলগুলোতে কিছু চেঞ্জ হওয়ার মাধ্যমে একটা রেসপন্স হবে এবং আমাদের এখানে যে কোষগুলো আছে সেই কোষগুলোতে সেই সেলগুলোতে একটা চেঞ্জ হওয়ার মাধ্যমে রেসপন্স তৈরি হবে তাহলে ইঞ্জুরি হলে একটা রেসপন্স তৈরি হয় যেটাকে আমরা ইনফ্লামেশন বলতেছি এবং এই রেসপন্সটা কীভাবে তৈরি হয় এই রেসপন্সটা তৈরি হয় আমাদের ওই টিস্যুতে যে ব্লাড ভেসেল থাকে এবং ওই টিস্যুতে যে কোষগুলো থাকে এই কোষগুলোতে কিছু চেঞ্জ হওয়ার মাধ্যমে তাহলে ইনফ্লামেশনে কোথায় কোথায় চেঞ্জ হয় ইনফ্লামেশনে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে কিছু চেঞ্জ হয় এবং ইনফ্লামেশনে কোষগুলোর ভেতরে কিছু চেঞ্জ হয় তাই আমরা যদি ইনফ্লামেশনকে ডিফাইন করতে চাই তাহলে আমরা কি বলতে পারি ইনফ্লামেশন কে ডিফাইন করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি ইনফ্লামেশন হচ্ছে একটা রেসপন্স কার রেসপন্স ভাস্কুলারাইজ কানেকটিভ টিস্যুর রেসপন্স তাহলে আমরা ভাস্কুলারাইজড কানেকটিভ টিস্যু বলার কারণটা কি বুঝতে পারতেছি ভাস্কুলারাইজ কানেকটিভ টিস্যু আমরা এই জন্যই বলতেছি কারণ এখানে ব্লাড ভেসেলগুলা এবং সেখানকার যে কানেকটিভ টিস্যুর কোষগুলো আছে এই জিনিসটা মিলে একটা রেসপন্স তৈরি করতেছে তার মানে ইনফ্লামেশন কি ইনফ্লামেশন হচ্ছে একটা রেসপন্স কার রেসপন্স ভাস্কুলারাইজ কানেকটিভ টিস্যুর রেসপন্স ব্লাড ভেসেল এবং কানেকটিভ টিস্যুর কোষগুলোর একটা রেসপন্স কিসের বিরুদ্ধে ইঞ্জুরির বিরুদ্ধে টুয়ার্ডস ইঞ্জুরি ওকে এবং ইঞ্জুরিটা যেই কোনো কারণে হইতে পারে তাহলে ইঞ্জুরি এটা একটা খারাপ জিনিস ইঞ্জুরি হওয়ার ফলে আমার বডি আমাকে প্রোটেক্ট করার জন্য একটা রেসপন্স তৈরি করতেছে সেটাই হচ্ছে ইনফ্লামেশন তার মানে ইনফ্লামেশন একটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম তাহলে ইনফ্লামেশন বলতে আসলে কি বোঝানো হয়ে থাকে আমরা সেটা কিন্তু জেনে নিলাম এখন চাইলে আমরা আরেকটা বিষয় জানতে পারি যে ইনফ্লামেশনকে আমরা একটা সাফিক্স দ্বারা ডিনোট করি সেটা কি সেটা হচ্ছে আইটিস আইটিস তাহলে আইটিস দ্বারা আমরা কাকে বুঝিয়ে থাকি ইনফ্লামেশনকে বুঝিয়ে থাকি কোনো একটা শব্দের শেষে যদি আইটিস থাকে আমরা বুঝবো যে সেইখানের কোথাও ইনফ্লামেশন হচ্ছে ওকে এখন আমরা জানতে পারি যে ইনফ্লামেশনটা আসলে কেন হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে বলে আসছি যে ইনফ্লামেশনটা একটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম তার মানে আমাকে প্রোটেক্ট করার জন্য ইনফ্লামেশনটা হচ্ছে এখন ইনফ্লামেশন কীভাবে আমাকে প্রোটেক্ট করতেছে ইনফ্লামেশন কি কাজ করে ইনফ্লামেশন যেই কারণে আমার ইঞ্জুরিটা হয়েছিল সেই ইঞ্জুরির যে কারণ সেই কারণটাকে রিমুভ করে 
ইনজুরিটা যে হয়েছে এই ইনজুরিটাকে লিমিট করে দেয় যে যতটুকু টিস্যুতে ইনজুরি হয়েছে অতটুকু টিস্যুতে ইনজুরিটা থাক ইনজুরিটা যাতে আর না ছড়ায় ওকে এবং ইনজুরি হওয়ার ফলে সেখানে কিছু কোষ অবশ্যই মারা যাবে সেই কোষগুলোকে রিমুভ করতে আমাদের ইনফ্লামেশন সাহায্য করে এবং এই কোষগুলোকে রিমুভ করে নতুন ধরনের কোষ তৈরি করতে হবে সেখানে নতুন কোষ তৈরি করতে হবে সেই নতুন কোষ তৈরি করার প্রক্রিয়ায় বা রিপেয়ার প্রসেসে আমাদের ইনফ্লামেশন সাহায্য করে তাহলে ইনফ্লামেশন আসলে কেন হয় আমরা কিন্তু সেটা দেখলাম ইনফ্লামেশন আমাদের ভালোর জন্য হচ্ছে এটা একটা প্রোটেকটিভ ম্যাকানিজম এখন তাহলে আমরা জানতে পারি যে ইনফ্লামেশনকে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি দেখো ইনফ্লামেশনকে আমরা অনেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি বিভিন্ন জিনিসের উপর বেসড করে আমরা করতে পারি যেমন আমরা যেই পার্সনটার ইনফ্লামেশন হয়েছে সেই পার্সনটার ওখানে কোন ধরনের ফ্লুইড প্রেজেন্ট আছে তার উপরে বেসড করেও কিন্তু বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন করতে পারি যেমন কোথাও ইনফ্লামেশন হয়েছে এবং সেখানে পাস ফরমেশন হয়েছে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি পোল্যান্ড ইনফ্লামেশন কোথাও ইনফ্লামেশন হয়েছে সেখান থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ওয়াটারি ডিসচার্জ হচ্ছে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি সেরাস ইনফ্লামেশন কোথাও ইনফ্লামেশন হয়েছে সেখানে ফিব্রিনাস ডেপোজিশন হয়েছে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি ফিব্রিনাস ইনফ্লামেশন তাহলে ইনফ্লামেশনকে আমরা এভাবেও ভাগ করতে পারি যে কোন ধরনের ফ্লুইড প্রেজেন্ট আছে বাট ক্লাসিক্যালি আমরা ইনফ্লামেশনকে যেভাবে ভাগ করি সেটা হচ্ছে যে আমরা ইনফ্লামেশনকে দুইটা ভাগে ভাগ করি কি কি ভাগে ভাগ করি আমরা ইনফ্লামেশনকে দুইটা ভাগে ভাগ করি কিসের উপর ভিত্তি করে দুইটা ভাগে ভাগ করি ডিউরেশন এর উপর ভিত্তি করে ডিউরেশন এর উপর ভিত্তি করে ওকে তাহলে সেটা সেই ভাগগুলো কি কি আমরা সবাই জানি যে আমরা ইনফ্লামেশনকে দুইভাবে ভাগ করি একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন আর একটা হচ্ছে যে ক্রনিক ইনফ্লামেশন তাহলে ইনফ্লামেশনকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন আর একটা হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লামেশন আমরা নাম থেকেই বুঝতে পারতেছি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন মানে কি যেহেতু আমরা এটাকে ডিউরেশনের উপরে বেসড করে ভাগ করছি তার মানে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন দ্বারা আমরা এমন একটা ইনফ্লামেশনকে বোঝাচ্ছি যেটার ডিউরেশনটা খুব শর্ট তার মানে শর্ট ডিউরেশনের যে ইনফ্লামেশন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন এবং ক্রনিক ইনফ্লামেশন বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি যে ইনফ্লামেশনটার যে ডিউরেশন সেটা লং সেটাকে আমরা বলতেছি যে ক্রনিক ইনফ্লামেশন ওকে তার মানে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হচ্ছে শর্ট ডিউরেশনের জন্য আর ক্রনিক ইনফ্লামেশন এটা লং ডিউরেশন জুড়ে হয়ে থাকে ওকে এখন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এখনই জেনে নেব সেটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে নিউট্রিফিলের যে কাউন্ট সেই নিউট্রিফিল এর পরিমাণটাকে বাড়তে দেখি নিউট্রিফিলের পরিমাণটাকে অনেক অনেক বেশি বাড়তে দেখি তাহলে নিউট্রোফিল এর পরিমাণটা কখন বাড়তেছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে নিউট্রোফিল আমরা ওই ইনফ্লামড এরিয়াটাতে বেশি পাই আর ক্রনিক ইনফ্লামেশনে আমরা সেখানে কেমন ধরনের কোষ পাই সেখানে আমরা মনোনিউক্লিয়ার যে ডাব্লিউ বিসিগুলো আছে সেগুলো পাই যেমন আমরা লিম্ফোসাইট পাই সেখানে এবং আমরা মনোসাইট পাই সেখানে যার যে নিউক্লিয়ার সেটা অনেকটা দেখতে কিডনি সেপ তাহলে আমরা লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট এর পরিমাণটা বেশি পাই ওই ইনফ্লাম টিস্যুতে যেখানে ক্রনিক ইনফ্লামেশন হচ্ছে তাহলে দেখো আমরা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন সম্পর্কে দুইটা ইনফরমেশন জানলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন এটা একটা শর্ট ডিউরেশন ইনফ্লামেশন এবং এখানে নিউট্রোফিলের পরিমাণটা বেশি পাওয়া যায় এবং ক্রনিক ইনফ্লামেশন এটা লং ডিউরেশনের একটা ইনফ্লামেশন এবং এখানে লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট মানে মনোনিউক্লিয়ার ডাব্লিউ বিসিগুলোকে আমরা পাই এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন এখানে নিউট্রোফিলকে পাচ্ছি কেন ওইখানে লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইটকে পাচ্ছি ওকে এটা আনসারটা খুবই সহজ দেখো আমরা এখানে বললাম যে এই ইনফ্লামেশনটা শর্ট ডিউরেশন এর জন্য আমরা জানি যে নিউট্রোফিল এর যে লাইফ স্প্যান থাকে সেই লাইফ স্প্যানটা ছোট তাই অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে যেখানে অল্প সময়ের জন্য ইনফ্লামেশন হচ্ছে সেখানে আমরা শুধু নিউট্রোফিলকে পাব নিউট্রোফিল তার কাজ করে ফেলতে পারবে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন বাট ইনফ্লামেশনটা যখন একটা লং ডিউরেশনে চলতেছে একটা লম্বা সময় ধরে চলতেছে তখন নিউট্রোফিল যেগুলো শুরুতে যাবে সেগুলো লাইফ স্প্যান তো শেষ হয়ে যাবে এর পরবর্তীতে লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট যাবে যাদের লাইফ স্প্যান নিউট্রোফিল থেকে বেশি ওকে তার মানে কেন ক্রনিক ইনফ্লামেশনে লিম্ফোসাইট মনোসাইট যাচ্ছে কেন অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে নিউট্রোফিলের পরিমাণটা আমরা বেশি পাচ্ছি ওই এরিয়াতে আমরা সেটা কিন্তু দেখে ফেললাম এখন আমরা ছোট করে চাইলে একটা ইনফরমেশন জানতে পারি যে সবচাইতে কমনেস্ট বা মোস্ট কমনেস্ট ইনফ্লামেশন এর নাম কি 
আমাদের কি মাঝে মাঝে এটা জিজ্ঞেস করা হইতে পারে এম সি কিউ তো এটা আসতে পারে মোস্ট কমন ইনফ্লামেশনের নাম হচ্ছে ক্যাটে রাল ইনফ্লামেশন ওকে তার মানে মোস্ট কমনেস্ট ইনফ্লামেশনের নাম কি ক্যাটেরাল ইনফ্লামেশন এখন এই ক্যাটেরাল এই শব্দটা দ্বারা আসলে কাকে বোঝানো হয় ক্যাটেরাল ইনফ্লামেশন মানে এখানে ইনফ্লামেশন হচ্ছে এবং ইনফ্লামেশনটা আমাদের মিউকাস মেমব্রেনকে ইনভলভ করতেছে তার মানে ক্যাটেরাল ইনফ্লামেশন মানে এখানে মিউকাস মেমব্রেন ইনভলভ থাকতেছে তাহলে এখানে মিউকাস মেমব্রেন ইনভলভ থাকতেছে আর এই মিউকাস মেমব্রেন ইনভলভ থাকার ফলে আমরা এই ইনফ্লামেশনে ওয়াটারি এবং মিউসিনাস ডিসচার্জ লক্ষ্য করব তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে যে মোস্ট কমন ইনফ্লামেশন কি ক্যাটেরাল ইনফ্লামেশন মোস্ট কমন ইনফ্লামেশন কি ক্যাটেরাল ইনফ্লামেশন ক্যাটেরাল ইনফ্লামেশনের মানে কি মানে হচ্ছে যে এখানে মিউকাস মেমব্রেনটা ইনভলভ থাকবে যেখানে ইনফ্লামেশন হচ্ছে সেখানে এবং এখানে ওয়াটারি এবং মিউসিনাস ডিসচার্জ দেখা যাবে কারণ এখানে মিউকাস মেমব্রেন ইনভলভ তাই এখন আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানব যে ধরো কোনো একটা জায়গায় ইনফ্লামেশন হয়েছে এখন সেই জায়গাটাতে আমরা কি কি ফিচার পাবো বা কি কি দেখে আমি বুঝবো যে এখানে ইনফ্লামেশন চলতেছে তো সেটা বোঝার জন্য আমাদের কয়েকটা বেসিক ফিচার্স আছে মূলত আমাদের পাঁচটা বেসিক ফিচার আছে ইনফ্লামেশন এর আমরা অনেকেই সেটা জান তো আমরা আজকে একটু ভালোভাবে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব তো এই বেসিক পাঁচটা ফিচার থেকে চারটা ফিচার চারটা ফিচার একজন ডেসক্রাইব করছে যার নাম কি যার নাম হচ্ছে সেলসাস তাহলে আমরা এই নামটা শিখব নামটা হচ্ছে কি সেল সাস তাহলে সেলসাস নামে যে বিজ্ঞানীটা ছিল এ কি করছে এ আমাদের ইনফ্লামেশন হলে আমরা চারটা ফিচার পাবো এটা বলছে তো আমরা কি কি ফিচার পাবো কোনো একটা জায়গায় যদি ইনফ্লামেশন হয় উনি বলতেছেন যে আমরা সেখানে রেডনেস পাবো মানে সেই এরিয়াটা রেড হয়ে যাবে ওকে সেখানকার যে টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচারটা বেড়ে যাবে ওকে সেখানকার যে এরিয়া সেই এরিয়াটার সোয়েলিং হবে এবং সেখানে পেইন পাওয়া যাবে তাহলে দেখো সেলসাস কি বলতেছে যে কোথাও যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে সেখানে আমরা চারটা বেসিক ফিচার পাবো কি কি সেখানের যে এরিয়া সেটা রেড হয়ে যাবে বা রেডনেস পাবো আমরা সেখানে সেখানে টেম্পারেচার বেড়ে যাবে সোয়েলিং হবে পেইন হবে ওকে এখন এই যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলোর কিছু ল্যাটিন শব্দ আমাদেরকে শিখে রাখতে হবে ওকে সেগুলো কি কি রেডনেসকে ল্যাটিনে বলা হয়ে থাকে যে রুবর রেডনেসকে ল্যাটিনে কি বলা হচ্ছে রেডনেসকে বলা হচ্ছে রুবর টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়া এটাকে কী বলা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ক্যালোর ওকে তারপর সোয়েলিং হওয়া এটাকে কি বলা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে টিউমর এটাকে কি বলা হচ্ছে টিউমর ওকে এবং পেইন হওয়া এটাকে কি বলা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ডোলোর এটাকে কি বলা হচ্ছে ডোলোর তাহলে আমরা জেনে নিলাম যে সেলসাস উনি কি করছেন যে উনি বলছেন যে ইনফ্লামেশন হলে আমরা চারটা বেসিক ফিচার পাবো কি কি আমরা রেডনেস দেখবো রুবর পাবো আমরা টেম্পারেচার বেড়ে যেতে দেখবো যেটাকে আমরা ক্যালোর বলি আমরা সোয়েলিং হতে দেখবো যেটাকে আমরা টিউমোর বলি এবং আমরা পেইন পাবো এখানে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডোলোর আমাদের কাছে আরও একজন মানুষ আছেন যার নামটা কি যার নামটা হচ্ছে বীর্য যার নামটা কি যার নামটা হচ্ছে বীর্য এই বীর্য সাহেব কি বলছেন যে না আমরা পাঁচ নাম্বারে আরও একটা বেসিক ফিচার পাবো সেটা কি সেটা হচ্ছে যে যেই এরিয়াতে ইনফ্লামেশন হয়েছে সেই এরিয়ার যে ফাংশন সেই ফাংশনটা লস হয়ে যাবে তার মানে ফাংশন লস হবে এখানে ফাংশন কি হবে লস হবে এবং এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় থেকে যে ফাংশিও লেসিয়া তার মানে ফাংশিও লেসিয়া বা যে জায়গায় ইনফ্লামেশন হয়েছে তার ফাংশনটা আমরা লস হইতে দেখব ওকে তাহলে আমরা মূলত পাঁচটা বেসিক ফিচার পাচ্ছি কিসের ইনফ্লামেশনের কি কি যে জায়গায় ইনফ্লামেশন হয়েছে সেটা লাল হয়ে যাবে সেখানকার টেম্পারেচার বেড়ে যাবে সোয়েলিং হবে পেইন হবে সেখানকার যে ফাংশন এই ফাংশনটাও লস হবে কিন্তু আমরা এখানে মনে রাখবো যে সেলসাস চারটার কথা বলছিলেন এবং ভিটচু পাঁচ নাম্বারটা বা ফাংশন লস হওয়ার কথাটা বলছিলেন ওকে এখন তাহলে আমরা কয়েকটা বিষয় জানি আমরা জানি যে ইনফ্লামেশন বলতে কি বোঝাই ইনফ্লামেশনকে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন ক্রনিক ইনফ্লামেশন আমরা অনেকগুলো কথাবার্তা এখন জানি এবং ইনফ্লামেশনের যে ফিচারগুলো আছে পাঁচটা বেসিক ফিচার সেই ফিচারগুলো সম্পর্ক জানি 
এখন আমরা স্পেসিফিক ভাবে কিছু কথাবার্তা জানবো এখন আমরা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন কে নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন কে নিয়ে দেখো আমি আবারও আমার ডেফিনেশনে ফিরে যাই যে ইনফ্লামেশন মানে কি ইনফ্লামেশন মানে হচ্ছে ইনজুরির একটা রেসপন্স রেসপন্সটা কে কে তৈরি করতেছে ব্লাড ভেসেল তৈরি করতেছে আর বিভিন্ন কোষ তৈরি করতেছে ওকে তাহলে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে আমরা প্রথমত দেখব যে ব্লাড ভেসেলে কি কি চেঞ্জ হয় ব্লাড ভেসেলে কি কি চেঞ্জ হয় আমরা দেখব এর পরবর্তীতে আমরা দেখব যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে কোষের ভেতরে কি কি চেঞ্জ হয় তাহলে দেখো আমরা একদম সিস্টেমেটিক ওয়েতে শুরু করতেছি আমরা প্রথমে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন সম্পর্কে অনেক ডিটেলসে জানবো এবং অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনের প্রথমেই আমরা কি জানবো প্রথমে আমরা জানবো যে আমাদের ব্লাড ভেসেলের ভেতরে কি কি চেঞ্জ হয় মানে ধরো কোনো একটা এরিয়ায় ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা এরিয়া একটা টিস্যু এই টিস্যুতে ইঞ্জুরি হয়েছে এখানে ইনফ্লামেশন হবে কিন্তু ইনফ্লামেশন যে হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটার ভেতরে আমাদের এই ব্লাড ভেসেলে কি হচ্ছে কারণ আমরা জানি যে ব্লাড ভেসেলে কিছু চেঞ্জ হবে তাহলে ব্লাড ভেসেলে কি কি চেঞ্জ হয় আমরা প্রথমে এটা জানার মাধ্যমে আমাদের ইনফ্লামেশনের যেই বেসিক আলোচনা সেটা আমরা শুরু করব তাহলে আমরা এখন জানতে যাচ্ছি যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে আমরা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনকে নিয়ে কথা বলতেছি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে ভাস্কুলার কি কি চেঞ্জ হয় আমরা কি জানতে চাচ্ছি ভাস্কুলার চেঞ্জ সম্পর্কে আমরা জানতে চাচ্ছি ওকে তো প্রথমে আমরা একটু দেখি যে ধরো এটা হচ্ছে একটা ব্লাড ভেসেল ওকে এটা হচ্ছে একটা ব্লাড ভেসেল ব্লাড এদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ধরলাম যে আমাদের এইখানে একটা ইঞ্জুরি হইল এখানে একটা ইঞ্জুরি হইল এখন প্রথমত আমাদের এই ব্লাড ভেসেলটার ভেতরে কি চেঞ্জ হবে আমরা সেটাকে একটু দেখি প্রথমত যেটা হবে যে আমাদের ব্লাড ভেসেলটা তাড়াতাড়ি কি করতে চাইবে কনস্ট্রিক্ট করে করতে চাইবে এটা কন্ট্রাক্ট করে ফেলতে চাইবে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন তাহলে প্রথম যে রেসপন্সটা তৈরি হবে আমাদের ব্লাড ভ্যাসেলের ভেতরে সেটা কি সেটা হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন কেন হবে দেখো ইঞ্জুরি হয়েছে আমাদের এখানে ইঞ্জুরি হওয়ার ফলে একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে যে আমাদের এই ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাড লস হইতে পারে ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাড বাইরে চলে যাইতে পারে তাই না তো ব্লাড লস যাতে না হয় সেই লসটাকে থাকানোর জন্য কি করে আমাদের ব্লাড ভেসেলগুলো ব্লাড ভেসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে বা ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন আমরা দেখি তাহলে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে প্রথম যে চেঞ্জটা হয় কোথাও যদি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হয় তাহলে প্রথম যে চেঞ্জটা হয় ব্লাড ভেসেলের ভেতরে বা প্রথম যে ভাস্কুলার চেঞ্জটা হয় সেটা হচ্ছে সেখানে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয় কারণ আমাদের ব্লাড ভেসেল ব্লাড লস করতে চায় না এখন ইঞ্জুরি আজকে হয়েছে কালকে গিয়ে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হবে জিনিসটা এমন না ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন ইঞ্জুরি হওয়ার সাথে সাথে হয় তার মানে এটা একটা রিফ্লেক্স রেসপন্স ইঞ্জুরি হয়েছে মানে সেখানে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন সাথে সাথে হবে তার মানে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশনকে আমরা বলতে পারি একটা রিফ্লেক্স রেসপন্স এটা সাথে সাথেই হয়ে যাবে ওকে তাহলে প্রথম যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্লাড ভ্যাসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করছে এখন দ্বিতীয়ত কি হইতে পারে দ্বিতীয়ত যেটা হইতে পারে তোমরা একটু লজিক্যালি চিন্তা করো যে আমাদের এই এরিয়াটাতে এই এরিয়াটাতে কী হয়েছে যে ইঞ্জুরি হয়েছে এই এরিয়াটাতে ইঞ্জুরি হয়েছে এখন এই এরিয়াটা যে ইঞ্জুরি হয়েছে যে কোনো কারণে ফিজিক্যাল ড্রামা কেমিক্যাল ড্রামা মাইক্রোভিল ইনভেশন যে কোনো কারণে ইঞ্জুরি হয়েছে এখন এই ইঞ্জুরিটাকে আমাদের তো ঠিক করতে হবে তাই না ইঞ্জুরিটাকে কীভাবে আমরা ঠিক করতে পারি আমরা এখানে অনেক অনেক বেশি ব্লাড নিয়ে যেতে পারি এখানে অনেক অনেক বেশি ব্লাড নিয়ে যেতে পারি ব্লাড নিয়ে গেলে কি হবে ব্লাডের ভেতরেই তো আমাদের যত ডিফেন্স ম্যাকানিজম আছে সবগুলো আছে তাই না তো এই ডিফেন্স ম্যাকানিজমগুলোকে যেমন আমাদের ডাব্লিউ বিসি আছে সাইটোকাইন্স আছে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র আছে আমাদের এই ইঞ্জুরিটাকে ঠিক করার জন্য তাহলে এই ইঞ্জুরির জায়গাতে কি করতে হবে এখন আমাদের ইঞ্জুরির জায়গাতে বেশি পরিমাণে ব্লাডকে নিয়ে যাইতে হবে ওকে এখন বেশি পরিমাণে ব্লাডকে আমরা কীভাবে নিয়ে যেতে পারি চিন্তা করো ধরো এটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ভেসেল এটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ভেসেল আমরা একটু লাল কালিতে রাখাই ধরো এটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ভেসেল এখানে নর্মালি ব্লাড যাচ্ছে এখন আমাদের এখানে যেহেতু ইঞ্জুরি হয়েছে তার মানে আমাদের এখানে ব্লাড বেশি যাওয়া প্রয়োজন এখন ব্লাডটা বেশি কীভাবে যাইতে পারে আমরা একটু ফলো করি এটাকে ব্লাডটা বেশি কীভাবে যাইতে পারে দেখো আমাদের ভেসেলটা যদি এরকম হয় যে এসে এদিকে ডাইলেট করে যায় তাহলে কী হইতে পারে যে আমাদের এখানে অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড তখন আসতে পারবে আমাদের এখানে কী করবে যে অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড আসতে পারবে তাহলে ব্লাড বেশি পরিমাণ আসার জন্য আমাদের কি কী করতে হবে
তাহলে আমাদেরকে এখানে দ্বিতীয় নম্বরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভ্যাসো ডাইলেশন করতে হবে দেখো ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয়েছিল বেশি পরিমাণে ব্লাড যাতে লস না হয়ে যায় সেজন্য কিন্তু ভ্যাসো ডাইলেশন কেন হচ্ছে ভ্যাসো ডাইলেশন হচ্ছে আমাদের ওখানে যাতে বেশি পরিমাণে ব্লাড গিয়ে ইঞ্জুরিটাকে ঠিক করতে পারে এখন তুমি চাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো এই যে ভ্যাসো ডাইলেশনটা হচ্ছে ভ্যাসো ডাইলেশনটা হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে আমাদের ব্লাডে অনেকগুলো কেমিক্যাল মেডিয়েটরস থাকে ইনফ্লামেটরি কেমিক্যাল মেডিয়েটরস এগুলো কি কী বলে ইনফ্লামেটরি কেমিক্যাল মেডিয়েটরস এই ইনফ্লামেটরি কেমিক্যাল মেডিয়েটরসগুলো ভ্যাসো ডাইলেশন করে যাতে তারা আমাদের ওই ইঞ্জুরি যেখানে হয়েছে সেখানে গিয়ে যাতে তারা ইনফ্লামেশন করতে পারে এবং সেটাকে যাতে প্রোটেক্ট করতে পারে বা সেই ইঞ্জুরিটাকে যাতে তারা ঠিক করতে পারে সেজন্য সেটা করে ওকে এখন ভ্যাসো ডাইলেশন হইলে এখানে অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড যাচ্ছে এই যে ব্লাড বেশি পরিমাণে যাচ্ছে এই ব্লাড বেশি পরিমাণে যাওয়াটাকে কি বলে এই ব্লাড বেশি পরিমাণে যাওয়াটাকে বলা হচ্ছে হাইপার হাইপার ব্লাড বেশি যাচ্ছে তার মানে কি আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে হাইপার এমিয়া তার মানে কোথাও যদি ব্লাড বেশি পরিমাণে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইপার এমিয়া এখন দুটো বেসিক কোয়েশ্চেন আমরা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো সেটা হচ্ছে যে যদি এখানে বেশি পরিমাণে ব্লাড যায় যেটাকে আমরা হাইপার এমিয়া বলতেছি তাহলে কি কি হবে ওই জায়গাটাতে আমরা কি কি দেখব আমরা দুইটা জিনিস দেখবো ওই জায়গাটাতে আমরা জানি যে ব্লাডের কালার কি লাল ব্লাড এই অংশটাতে বেশি পরিমাণে যাচ্ছে তার মানে এখানকার কালারটাও কেমন হয়ে যাবে এখানকার কালারটাও রেড হয়ে যাবে তার মানে আমরা দেখবো যে এখানে রেডনেস ডেভেলপ করতেছে এখানে কি ডেভেলপ করতেছে রেডনেস ডেভেলপ করতেছে এছাড়াও ব্লাড আমরা জানি যে কি কি ক্যারি করে হিট ক্যারি করে ব্লাড তাপ ক্যারি করে ওকে এখন কোথাও যদি বেশি পরিমাণে ব্লাড এসে জমা হয় তাহলে সেখানকার যে লোকাল টেম্পারেচার সেই লোকাল টেম্পারেচারে কী হবে সেই লোকাল টেম্পারেচারটা বেড়ে যাবে ওকে তার মানে আমাদের এখানে যদি ভ্যাসো ডাইলেশন হয় তাহলে হাইপার এমিয়া হচ্ছে বেশি পরিমাণে ব্লাড যাচ্ছে আর বেশি পরিমাণে ব্লাড যাওয়ার ফলে সেখানে রেডনেস ডেভেলপ করবে এবং টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাবে যেগুলো আমরা কোথায় দেখছি ওই যে সেলসাস সাহেব আমাদেরকে বলছিলেন যে আমাদের এরিয়াটা রেড হয়ে যাবে এবং এখানে টেম্পারেচারটা বেড়ে যাবে তো রেড জিনিসটা তো আমরা দেখতেই পাবো চোখেই দেখতে পাবো যে ওই এরিয়াটা রেড হয়ে গেছে এবং টেম্পারেচারটা আমরা কীভাবে বুঝবো যে আমরা বডির অন্য পার্টের সাথে যদি কম্পেয়ার করে দেখি আমাদের পামের ব্যাক সাইড দ্বারা যদি আমরা বডির নর্মাল এরিয়ার সাথে কম্পেয়ার করে দেখি ইনফ্লামড এরিয়ার তাহলে আমরা দেখবো যে সেখানকার টেম্পারেচারটা বেড়ে গেছে আর টেম্পারেচার কেন বাড়ছে ভ্যাসো ডাইলেশন হওয়ার জন্য বাড়ছে হাইপার এমিয়া হওয়ার জন্য বাড়ছে ওকে তাহলে দুইটা জিনিস হয়েছে একটা হচ্ছে প্রথমেই যখন ইঞ্জুরি হয়েছে তখন টাচ করে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয়ে গেছে ব্লাড লস হওয়াটাকে কমাইছে দ্বিতীয়ত কী হয়েছে ভ্যাসো ডাইলেশন হয়েছে সেখানে বেশি পরিমাণে ব্লাড যাচ্ছে কেন যাচ্ছে বেশি পরিমাণে ব্লাড কি সেখানে কিছু একটা কাজ করবে আমরা সেই কিছু একটা কি কাজ করে সেটা পরবর্তীতে জানব এখন দেখো ব্লাড এখানে বেশি পরিমাণে গেল এরপরে কি করতে হবে ব্লাডটাকে তো আমাদের এই ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে বাইরে দেবে এই ভ্যাসেল থেকে বাইর হয়ে এই ইঞ্জুরির জায়গাটাতে আসতে হবে তাই না ইঞ্জুরির জায়গাটাতে যদি না যেতে পারে তাহলে তো ব্লাড ওখানে যাওয়ার কোনো মানে নেই তাই না তাহলে ব্লাড ভ্যাসেলে আসছে ঠিক আছে এখন ভ্যাসেল থেকে ব্লাডটাকে বাইরে বের হইতে হবে এখন বাইরে কিভাবে বের হইতে পারে দেখো আমরা এই জিনিসটাকে একটু এক্সপ্লেন করি ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা নর্মাল ভ্যাসেল এটা হচ্ছে আমাদের একটা নর্মাল ভ্যাসেল এ ভেসেলের ভিতরে কী আছে এ ভেসেলের ভিতরে অনেকগুলো অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল আছে আমরা এখানে কাকে দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কি ব্লাড ভেসেলের লাইনিং যে তৈরি করে তাদেরকে আমরা কি বলি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল বলি এগুলো ধরলাম যে আমরা সেই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর কি নিউক্লিয়াস এগুলো হচ্ছে সেই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর নিউক্লিয়াস ওকে এখন নর্মালি আমাদের এখানে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে নর্মালি আমাদের এখানে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে কোনো ডিস্টার্ব ছাড়া ওকে এখন নর্মালি যখন ব্লাড ফ্লো হয় তখন তোমরা এখানে দেখতেছ যে আমরা দেখাচ্ছি যে আমাদের এখানে যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো আছে এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর ভিতরে একটা মিনিমাল গ্যাপ আমরা দেখতেছি এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর ভেতরে আমরা একটা মিনিমাম গ্যাপ দেখতেছি এবং এই মিনিমাম গ্যাপ দ্বারা বেশি পরিমাণে ফ্লুইড বা বেশি পরিমাণে কম্পোনেন্টস আমাদের এখান থেকে মানে বাস্কুলার কম্পোনেন্ট থেকে বাইরে তেমন একটা বের হইতে পারে না ওকে এখন আমরা যদি চাই যে আমাদের ব্লাড ভেসেল থেকে বেশি পরিমাণে জিনিস বাইরে বের হয়ে আসুক তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এই যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল এগুলো যে পাশাপাশি বসে আছে এগুলোর ভিতরে একটা গ্যাপ তৈরি করতে হবে আমাদেরকে কি করতে হবে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর ভ
কি হচ্ছে যে সেখান থেকে বেশি পরিমাণে ফ্লুইড বাইরে আসতে পারতেছে তাহলে এগুলো ধরো আমাদের এন্ডোথেলিয়াল সেল এগুলো হচ্ছে আমাদের এন্ডোথেলিয়াল সেল এমনকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই এন্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর ভেতরে অনেক বেশি পরিমাণে গ্যাপ তৈরি হয়েছে এই গ্যাপগুলোর ফলে আমাদের কিছু সুবিধা হবে আমরা একটু পরেই সেই সুবিধাগুলোকে দেখব তাহলে ধরো এগুলো হচ্ছে আমাদের সেই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের সেই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো ওকে এখন এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর ভেতরে কী হয়েছে যে গ্যাপ বৃদ্ধি পাইছে তার মানে এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর ভেতরে এখন গ্যাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইখানকার মানে এই ভেতর থেকে আমাদের এখানকার এই ভেতর থেকে অনেক বেশি পরিমাণে জিনিসপত্র এখন বাইরে বের হইতে পারবে তাই না অনেক বেশি পরিমাণে জিনিসপত্র এখন বাইরে বের হইতে পারবে তাহলে এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর ভেতরে ইন্টার অ্যান্ডোথেলিয়াল যেই গ্যাপটা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা কীভাবে বৃদ্ধি পায় আমরা একটা ডিটেলস আলোচনা করব তো এই বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র চলে আসতে পারতেছে খুব ইজিলি ওকে তাহলে এখানে কি কি জিনিস আসে এখানে আসে বিভিন্ন ধরনের কোষ বিভিন্ন ধরনের কোষ কারণ আমরা জানি যে ব্লাডের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের কোষ পাওয়া যায় যেমন আর বিসি ডাব্লিউ বিসি বিভিন্ন ধরনের কোষ এখানে আসতে পারে আরও কি কী আসতে পারে বিভিন্ন ধরনের ফ্লুইড আসতে পারে অবশ্যই আমাদের ব্লাডের একটা বেশিরভাগ অংশই হচ্ছে কি ফ্লুইড তাহলে ফ্লুইড আসবে বিভিন্ন ধরনের এছাড়াও ব্লাডে কী থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনস থাকে তাহলে এই প্রোটিনগুলো কী হবে বাইরে আসতে পারে ওকে এখন এই যে ফ্লুইডটা বাইরে আসতেছে যে ফ্লুইডটার ভেতরে অনেক বেশি পরিমাণে কোষ আছে প্রোটিন আছে তো এই ফ্লুইডটাকে কি বলা হয়ে থাকে এই ফ্লুইডটার একটা সুন্দর নাম আছে এটাকে কী বলা হয়ে থাকে এটাকে বলা হয়ে থাকে যে অ্যাকজু ডেট এটাকে কী বলা হচ্ছে অ্যাকজু ডেট তাহলে অ্যাকজু ডেট জিনিসটা কি অ্যাকজু ডেট জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের ব্লাড ভেসেলের পারমিয়াবিলিটি বেড়ে গিয়ে যেই ফ্লুইডটা বাইরে বের হয়ে আসে যেটার ভিতরে অনেক বেশি পরিমাণে কোষ এবং প্রোটিন পাওয়া যায় সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাকজু ডেট তাহলে দেখো কি কি জিনিস হচ্ছে প্রথমত আমাদের এই ভেসেলের ভেতরে কী হয়েছে আমাদের ভেসেলের ভিতরে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয়েছে কারণ আমাদের ভেসেল ব্লাড লস করতে চায় না আমাদের বডি ব্লাড লস করতে চায় না দ্বিতীয়ত কী হয়েছে ভ্যাসো ডাইলেশন হয়েছে কেন হয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের যেই আমাদের প্রোটেকটিভ ম্যাকানিজম বা ডিফেন্সিভ ম্যাকানিজম যেগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে আসার জন্য এখন ভ্যাসো ডাইলেশন হয়েছে ঠিক আছে এখন ভ্যাসেল থেকে জিনিসপত্র বাইরে হতে হবে না এই জিনিসপত্র কীভাবে বাইর হবে এই জিনিসপত্র বাইর হবে আমাদের এইখানের ইন্টার অ্যান্ডোথেলিয়াল গ্যাপ তৈরি করার মাধ্যমে ইন্টার অ্যান্ডোথেলিয়াল গ্যাপ তৈরি করলে কী হয় যে আমাদের ভাস্কুলার যে পারমিয়াবিলিটি আছে সেই পারমিয়াবিলিটি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা তিন নম্বরে কি কাজ করলাম তিন নম্বরে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা ভাস্কুলার যে পারমিয়াবিলিটি আছে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি সেই পারমিয়াবিলিটিটাকে ইনক্রিজ করলাম তাহলে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটিটাকে আমরা কি করলাম ইনক্রিজ করলাম এবং আমরা জেনে নিব এই যে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ করছে এটা ব্লাড ভেসেলের ভেতরে সবচাইতে ক্যারেস্টারিস্টিক্স ফিচার তাহলে আমাদের কি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে মোস্ট ক্যারেস্টারিস্টিক্স একটা ফিচারের নাম বলো মোস্ট ক্যারেস্টারিস্টিক্স ফিচার কি ব্লাড ভেসেলের ভেতরে অ্যাকিউট ইনফরমেশনে সেটা হচ্ছে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ করা ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ করার ফলে এক্সুডেট বাইরে আসতেছে আচ্ছা এক্সুডেট সম্পর্কেও আমরা চাইলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন জানতে পারি যে এক্সুডেট এটার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা কত বিভিন্ন সময় জিজ্ঞেস করা হয় এটার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা ওয়ান থেকে বেশি ওয়ান থেকে বেশি ওকে এখন ওভারঅল ইফেক্টটার কথা চিন্তা করো অ্যাক্সুডেট বাইরে আসলো এই অ্যাক্সুডেট বাইরে আসার ফলে কি হবে ধরো এই টিস্যুটার ভেতরে কী হয়েছে যে আমরা একটা টিস্যু কল্পনা করি এটাকে ধরো এটা হচ্ছে একটা টিস্যু এই টিস্যুতে বিভিন্ন ধরনের ফ্লুইড প্রোটিন এটা আসলো বা অ্যাক্সুডেট আসলো একটা কথায় এখন অ্যাক্সুডেট আসার ফলে কী হবে দেখো আমাদের এখানে নর্মালি একটু ফ্লুইড থাকতো এখন কি হচ্ছে এখন এখানে অনেক বেশি পরিমাণে ফ্লুইড আসছে কারণ স্বাভাবিকভাবে অ্যাক্সুডেট আসছে তার মানে এখানে ফ্লুইডের পরিমাণটা কী হয়েছে বেড়ে গেছে বা অ্যাক্সুডেট আসছে তো এই ফ্লুইডের পরিমাণটা বেড়ে যাওয়ার ফলে কী হবে বেড়ে যাওয়ার ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে সোয়েলিং ডেভেলপ করবে তাহলে আমরা এখানে কি দেখব সোয়েলিং আমরা লক্ষ্য করব যেটাকে আমরা কি বলি যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টিউমর যেটাকে আমরা কি বলি যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টিউমর ওকে তাহলে দেখো সোয়েলিং কেন ডেভেলপ করতেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে সোয়েলিং কেন ডেভেলপ করতেছে সোয়েলিং ডেভেলপ করতেছে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ করার ফলে তাহলে দেখো আমরা বেসিক ফিচারগুলো কিন্তু পেয়ে গেলাম আমরা দেখতেছি যে ভ্যাসো ডাইলেশন হওয়ার ফলে রেডনেস ডেভেলপ করছে এবং টেম্পারেচার বা
কিন্তু ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটিটা আসলে কিভাবে বাড়ছে আমাদেরকে এখন সেটা শিখতে হবে তাহলে আমরা এখন শিখতে যাচ্ছি যে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি কিভাবে বাড়ে বা ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি কিভাবে বৃদ্ধি পায় সবচাইতে কমনলি কি হয় যার যেটা আমরা এখানে দেখাইলাম সবচাইতে কমনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে যেমনটা আমরা এখানে দেখতেছি যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে কি কী হয়ে গেছে যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে তারা ছোটো হয়ে গেছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো আগে বড় বড় ছিল কিন্তু কন্ট্রাক্ট করে এখন তারা ছোটো হয়ে গেছে এবং কন্ট্রাক্ট করে ছোটো হয়ে যাওয়ার ফলে ইন্টার অ্যান্ডোথেলিয়াল গ্যাপ তৈরি হয়েছে বা আমাদের ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বৃদ্ধি পাইছে তাহলে মোস্ট কমন মেকানিজম ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বৃদ্ধির জন্য ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বৃদ্ধির জন্য মোস্ট কমন যে মেকানিজম সেই কমন মেকানিজমটা কি সেটা হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন সেটা হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন এখন কোন জায়গার অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো কন্ট্রাক্ট করবে একটা ব্লাড ভেসেলের সবগুলো অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কি কন্ট্রাক্ট করবে না অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট করবে আমাদের যেখানে মাইক্রো সার্কুলেশন আছে সেখানে যেমন আমাদের আর্টারিয়ল এরপরে আমরা জানি যে আমাদের ক্যাপিলারি থাকে তাই না ক্যাপিলারি থাকে আমরা ক্যাপিলারিগুলোকে একটু দেখাই এরপর আমাদের ক্যাপিলারি থাকে এবং এরপরে কি থাকে রেনিয়ল থাকে তাহলে আমাদের আর্টারিয়ল আমাদের ক্যাপিলারি এবং আমাদের পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনিউল এই জায়গাগুলোতে কি হবে যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো কন্ট্রাক্ট করবে সবচেয়ে বেশি কোথায় কন্ট্রাক্ট করবে সেটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনিউলগুলোতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট করবে এখন আমাদেরকে আরও কয়েকটা বিষয় এখানে জানতে হবে এই যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট করবে আমরা বলতেছি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কেন কন্ট্রাক্ট করবে দেখো কোথাও যখন ইঞ্জুরি হবে তখন সেখানকার যে কানেকটিভ টিস্যু সেলগুলো আছে যেমন আমাদের সেখানকার মাস্ট সেলের কথা আমরা বলতে পারি এখানে রিলেটেবল আমাদের মাস্ট সেল কি করবে মাস্ট সেল একটা কেমিক্যাল রিলিজ করবে যখন সেখানে ইঞ্জুরি হবে সেটাকে কি বলে আমরা অনেকেই সেটার নাম জানি সেটাকে বলা হচ্ছে হিস্টামিন তাহলে হিস্টামিন এটা একটা প্রিফর্মড কেমিক্যাল যেটা মাস্ট সেলের ভেতরে থাকে যখনই ইঞ্জুরি হয়েছে তখনই হিস্টামিন রিলিজ হয় হিস্টামিন রিলিজ হয়ে কি করে হিস্টামিন রিলিজ হয়ে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোকে কন্ট্রাক্ট করে এবং এটা ইমিডিয়েটলি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে তাহলে দেখো আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কে কন্ট্রাক্ট করাচ্ছে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোকে কন্ট্রাক্ট করাচ্ছে হিস্টামিন তাহলে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো কেন কন্ট্রাক্ট করতেছে হিস্টামিন এর জন্য কন্ট্রাক্ট করতেছে হিস্টামিন কোথ থেকে আসতেছে মাস্ট সেল থেকে আসতেছে ওকে তার মানে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশনের যে প্রসেসটা এটা ইমিডিয়েটলি হবে কারণ কি দেখো হিস্টামিন মাস্ট সেলের ভেতর এখনই তৈরি হয়ে আছে তুমি জাস্ট ইঞ্জুরিটা করছো বা ইঞ্জুরি শিকার হয়েছে তো ইঞ্জুরি শিকার হওয়ার কারণে হিস্টামিন মাসেল থেকে খুব দ্রুত রিলিজ হয়ে কি করতে পারলো যে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোকে কন্ট্রাক্ট করাতে পারলো তাহলে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোকে কন্ট্রাক্ট করানো এটা একটা ইমিডিয়েট প্রসেস এটা একটা কি ইমিডিয়েট রেসপন্স এটা কি একটা ইমিডিয়েট রেসপন্স ওকে কিন্তু এই হিস্টামিন একবার বের হয়ে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোকে কন্ট্রাক্ট করছে আর দশ বারো দিন এরকম কন্ট্রাক্ট হয়ে থাকবে জিনিসটা এমন না হিস্টামিন খুব অল্প সময়ের জন্য কাজ করবে তার মানে আমরা বলতে পারি এটা খুব দ্রুত কাজ করবে কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য কাজ করবে বা শর্ট ডিউরেশনের জন্য কাজ করবে যার জন্য আমরা এটাকে বলতে পারি যে ট্রান্সিয়েন্ট এটাকে আমরা কি বলি ট্রান্সিয়েন্ট এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রান্সিয়েন্ট তাহলে ইমিডিয়েট ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স তাহলে দেখো আমরা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখলাম যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট হওয়াটাকে আমরা আরেকটা নামে বলতে পারি হচ্ছে যে ইমিডিয়েট ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স ইমিডিয়েট ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স কেন বলতেছি দেখো অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট কে করতেছে হিস্টামিন করতেছে খুব দ্রুত হিস্টামিন রিলিজ হয় আমাদের মার্স সেল থেকে এবং অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোকে কন্ট্রাক্ট করে যার কারণে আমাদের বলতেছি এটা একটা ইমিডিয়েট প্রসেস আর ট্রান্সিয়েন্ট কেন বলতেছি যে হিস্টামিন খুব শর্ট ডিউরেশনের জন্য কাজ করে সেটাকে সেজন্য আমরা বলতেছি এটাকে ট্রান্সিয়েন্ট একটা রেসপন্স তাহলে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট হওয়া এর মাধ্যমে কি হয় যে ভাস্কুলার পারমিউমিলিটি বাড়ে কিন্তু এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট হওয়াটাকে আমরা আরেকটা নামে বলতে পারি যে এটা একটা ইমিডিয়েট ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স তাহলে উল্টাভাবে আমাকে যদি কেউ একজন প্রশ্ন করে যে আমাদের ব্লাড ভেসেলগুলোতে প্রথমে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয় ভ্যাসো ডাইলেশন হয় এরপরে পারমিয়াবিলিটি বাড়ে পারমিয়াবিলিটি বাড়ে কীভাবে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে কেউ আমাকে এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন না বলে বলতে পারে যে ইমিডিয়েট
তো আমরা এই ধরনের রেসপন্স বা এন্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন কখন দেখতে পারি ধরো তুমি কোনো একটা ফুল নিতে গেছো ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফুল গাছ তো এখান থেকে আমরা কি করব যে কিছু একটা ফুল নিব ওকে ধরো এই ফুলটা আমরা নিতে চাই এখান থেকে এখন এই ফুল গাছের ভেতর কি থাকে কাঁটা থাকে এখন ধরো কোনো কারণে তোমার হাতে যদি সেই কাঁটাটা প্রিক করে বা থ্রোন প্রিক যদি তোমার হাতে হয় তাহলে সেখানে যেই এন্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশনের প্রসেসটা হবে সেটা কিভাবে হবে ইমিডিয়েট ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্সের মাধ্যমে তার মানে আমরা অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন বা ইমিডিয়েট ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স কোথায় দেখতে পারি থ্রোন প্রিকে দেখতে পারি এখন চাইলে আমরা জানতে পারি যে এছাড়াও আর কি কি কারণে আমাদের ওয়াস্কুলার পারমিবিলিটি বাড়তে পারে আমি আবারও একটু স্মরণ করে দিই যে আমরা আসলে কোথায় আসি দেখো আমরা বলতেছি যে আমাদের অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে ভ্যাসেলের ভেতর কিছু চেঞ্জ হবে বা ভাস্কুলার চেঞ্জ কিছু হবে তো প্রথম কি বলছি যে ভ্যাসো কনস্ট্রাকশন কেন হয় আমরা জানছি এর পরবর্তীতে ভ্যাসো ডায়ালেশন হবে এর পরবর্তীতে ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বৃদ্ধি পাবে এখন ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি কীভাবে কীভাবে বৃদ্ধি পায় আমরা সেগুলো শিখতেছি প্রথমে আমরা শিখছি যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট হয়ে ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়তে পারে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আর কি কিভাবে ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়তে পারে আমরা দ্বিতীয় একটা মেকানিজম শিখব দেখো কোনো কারণে আমি আবারও একটা ভ্যাসেল আঁকবো এখানে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভ্যাসেল এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভ্যাসেল কোনো কারণে আমাদের এই ভ্যাসেলের গায়ে যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো থাকে এই যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলো থাকে এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোতে এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোতে ডিরেক্ট করে যদি কোনো একটা ইঞ্জুরি হয় ডিরেক্ট কোনো একটা যদি ইঞ্জুরি হয় তাহলে দেখো আমরা বলতে পারি যে ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি যদি হয় তাহলে কী হবে ধরো অ্যান্ড্রোথেলিয়াল সেলগুলোতে ইঞ্জুরি হয়েছে এখানে অ্যান্ড্রোথেলিয়াল সেলগুলোতে ইঞ্জুরি হয়েছে তাহলে এখানে অনেক বড় একটা গ্যাপ তৈরি হবে তাই না এই গ্যাপ দিয়ে কী হবে যে অনেক বেশি পরিমাণে ফ্লুইড প্রোটিন বিভিন্ন প্রকারের কোষ ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট এর বাইরে চলে আসবে তাহলে অ্যাক্সোডেট ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টের বাইরে আসবে বা ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়বে কখন বাড়বে আমরা এখানে বলতেছি যে ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোতে যদি কোনো ইঞ্জুরি হয় তাহলে এরকম ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়বে এখন কথা হচ্ছে যে কখন এই ধরনের কন্ডিশন আমরা দেখব যে কোন কোন কন্ডিশন আমরা দেখব যে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোতে ইঞ্জুরি হচ্ছে ধরো কারো ভেরি সিভিয়ার কোনো যদি ইনফেকশন হয় বা সিভিয়ার কোনো বার্ন হয় সেপটিসেমিয়া হয় তাহলে আমরা দেখব যে তার অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোতে ইঞ্জুরি হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি এখন কথা হচ্ছে ইনফেকশন হইলো বা সিভিয়ার বার্ন হইলো সেপটিসেমিয়া হয়েছে এই জিনিসগুলোতে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোর ইঞ্জুরি কেন হবে দেখো এই জিনিসগুলোতে যেটা হয় যে অনেক বেশি পরিমাণে টক্সিন রিলিজ হয় অনেক বেশি পরিমাণে টক্সিনস রিলিজ হয় এখন এই বেশি পরিমাণে টক্সিনগুলো কি করে বেশি পরিমাণে টক্সিনগুলো আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোকে ড্যামেজ করে এখন আবারও সেই আগের কথা যে টক্সিন রিলিজ হয়েছে আজকে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ হবে দশ দিন পরে এই জিনিসটা হবে না টক্সিন রিলিজ হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল এর ড্যামেজ হবে তার মানে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলের ড্যামেজ হওয়াটা এটা কেমন প্রসেস এটা ইমিডিয়েট একটা প্রসেস এটা ইমিডিয়েট একটা প্রসেস ওকে কিন্তু আমাদের এই ড্যামেজ হওয়ার পরে কি করতে হবে একটা জায়গায় ড্যামেজ হয়েছে এটাকে আবার রিপেয়ার করতে হবে না আবার সারাই তুলে তুলতে হবে না তাহলে কোথাও অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ হয়েছে এই ড্যামেজটাকে কাটাই উঠে এই ড্যামেজটাকে কাটাই উঠে কাটাই উঠে আমাদেরকে কি করতে হবে যে এই ড্যামেজটাকে কাটাই উঠে নতুন কোষ এখানে নিয়ে আসতে হবে যেমনটা আমরা এখন নিয়ে আসতেছি যে এখানে নতুন কোষ নিয়ে আসতে হবে তাহলে নতুন নতুন কোষ এখানে তৈরি করতে হবে এখন এই নতুন নতুন কোষ তৈরি করা এটা তো একটা সময় সাপেক্ষ প্রসেস তাই না এটা একটা সময় সাপেক্ষ প্রসেস তাহলে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলের ডিরেক্ট যদি ইঞ্জুরি হয় তাহলে সেটাকে নতুন সেল দ্বারা রিপ্লেস করা এটা একটা সময় সাপেক্ষ প্রসেস সেই জন্য আমরা বলতে পারি এটা একটা ইমিডিয়েট রেসপন্স হইলেও এটা একটা সাস্টেইনড রেসপন্স এটা ইমিডিয়েটলি হবে টক্সিন দ্বারা আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ ইমিডিয়েটলি হবে বাট এই ড্যামেজটা অনেক সময় ধরে সাস্টেইনড করবে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এটা সাস্টেইনড একটা রেসপন্স এটা একটা সাস্টেইন রেসপন্স ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা একটা সাস্টেইনড রেসপন্স তাহলে আমরা ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরিকে আরেকটা নামে বলতে পারি কি ইমিডিয়েট আমরা আরেকটা নামে বলতে পারি ইমিডিয়েট সাস্টেইনড রেসপন্স তাহলে আমরা আরেকটা নামে কি বলতে পারি ইমিডিয়েট সাস্টেইন রেসপন্স তাহলে আমরা মনে রাখবো যে আমরা ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলকে আরেকটা নামে ডাকতে পারি সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট সাস্টেই
তাহলে আমরা কি পড়তেছি আমরা আবারও সেটাতে একটু ব্যাক করি আমরা জানতেছি যে কিভাবে কিভাবে আমাদের বাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি আমরা বাড়াইতে পারি আমরা জানলাম যে অ্যান্ড্রোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন করার মাধ্যমে আমরা বাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়াইতে পারি আমাদের ডিরেক্ট অ্যান্ড্রোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি করার মাধ্যমে আমরা বাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়াইতে পারি বাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি আর কিভাবে বাড়তে পারে বাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়তে পারে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল এটা তিন নম্বর হবে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশনের মাধ্যমে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন এর মাধ্যমে ওকে একটু আগে আমরা যেটা বলছি সেই শব্দটা একটু দেখি এটা হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন আমরা এখন যেটা বলতেছি এটার নাম কি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন তার মানে কিছু ডিফারেন্স তো এখানে আছে তাই না দেখো ডিফারেন্সটা কি আমরা আগে সেটা বোঝার চেষ্টা করি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন মানে কি ধরো এটা হচ্ছে একটা অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল আমরা অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশনটা আগে দেখতেছি ধরো এটা হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলটা যদি সব দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে কন্ট্রাক্ট হয়ে ছোটো হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন কিন্তু অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেটা হচ্ছে যে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল আমরা এটার কিছু এক্সটেনশনকে এখন একটু সুন্দর করে দেখাইলাম যদি আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলটা কন্ট্রাক্ট না করে তার শুধুমাত্র যে এক্সটেনশনগুলো আছে সেই এক্সটেনশনগুলো যদি কন্ট্রাক্ট করে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন রিট্রাকশনে কী হয়েছে যে তার যেই আমাদের এক্সটেনশনগুলো আছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলের সেই এক্সটেনশনগুলো কী হয়েছে এক্সটেনশনগুলো কন্ট্রাক্ট করছে এবং এক্সটেনশনগুলো কন্ট্রাক্ট করার ফলে যেটা হয়েছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন ওকে তার মানে রিট্রাকশন এবং কন্ট্রাকশন এর ভেতরে যে পার্থক্য সেটা কিন্তু আমরা জেনে নিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন কেন হবে কারণ হচ্ছে আমাদের এই অংশে এই অংশে কি থাকে সাইটো স্কেলিটান থাকে পুরোটাতেই থাকে তো এই অংশের সাইটো স্কেলিটানগুলো কী করে নিজেদেরকে রিঅর্গানাইজড করে রিঅর্গানাইজড করলে আমাদের এই অংশগুলো কি হয় এই অংশগুলোতে কন্ট্রাকশন হয় এবং সেটাকে আমরা কি বলি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন এখন অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন হওয়ার ফলে কী হয় দেখো আমরা কয়েকটা কোষকে দেখাই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ধরো এই অবস্থায় আছে এখন এই অবস্থায় আছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন করার ফলে যেটা হয় অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন করার ফলে যেটা হয় যে আমাদের এখানে গ্যাপটা কি হয় গ্যাপটা ইনক্রিজ করে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল এর ভেতরে গ্যাপটা ইনক্রিজ করে আর গ্যাপটা ইনক্রিজ করলে কি হয় আমরা জানি যে গ্যাপটা ইনক্রিজ করলে ভেতর থেকে ফ্লুইড বা অ্যাকজুরেট বাইরে চলে আসে তাহলে অ্যাকজুরেট বাইরে আসে তাহলে এখানে কী হয়েছে এই জিনিসটা আমাদের পারমিয়াবিলিটি বাড়ছে ভ্যাসেলের পারমিয়াবিলিটি বাড়ছে বা ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়ছে আর আমরা এটাই পড়তেছি যে কীভাবে আমরা ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়াইতে পারি তাহলে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়ানোর একটা উপায় কি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন এখন অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন কে করছিল হিস্টামিন বাট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন কে করে আমাদেরকে এখন সেটা জানতে হবে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন করে সাইটোকাইনগুলো আমরা নামগুলো একটু জানতেছি না নামগুলো একটু পরে জানব আমরা কারণ নামগুলো জানলে আমাদেরকে অনেক কঠিন মনে হবে বিষয়টা সো সাইটোকাইনগুলো মূলত আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন করে এখন সাইটোকাইনগুলো তৈরি হইতে কিছুটা সময় লাগে তার মানে সাথে সাথে কি আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন হবে মানে ইঞ্জুরি হওয়ার সাথে সাথে কি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন হবে না এটা একটা ডিলেড প্রসেস এটা একটু সময় নিয়ে হবে তাহলে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন এটা একটা ডিলেড প্রসেস এটা একটা ডিলেড প্রসেস ওকে কিন্তু অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন হয়েছে মানে যে সারা জীবনের জন্য তারা রিট্রাকশন করে ফেলছে জিনিসটা এমনটা না তার মানে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন এটা ডিলেড হইলো মানে দেরিতে শুরু হইলেও এটা খুব অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হবে তার মানে আমরা বলতে পারি এটাকে এটা একটা ট্রান্সিয়েন্ট প্রসেস তাহলে এটা একটা ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স তাহলে দেখো অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশনকে আমরা আরেকটা নামে কি বলতে পারি আমরা আরেকটা নামে বলতে পারি যে ডিলেড ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স আরেকটা নামে কি বলতে পারি যে ডিলেড ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স ওকে ডিলেড ট্রান্সিয়েন্ট রেসপন্স আর এখানে আসলে কি কি সাইটোকাইন কাজ করে আমরা একটু সিম্পলভাবে জেনে নিই এখানে ইন্টারলিউকিন ওয়ান এবং টিউমার ন্যাক্রোসিস ফ্যাক্টর কাজ করে ওকে আর আমাদের এইখানে এই যে অ্যান্ডোথেলিয়া সেল কন্ট্রাকশন এখানে কে কে কাজ করে আমরা বলছি হিস্টামিন কাজ করে এছাড়াও ব্রেডিকাইনিন এছাড়াও লিউকুটেরিন ফোর এরা কাজ করতে পারে ওকে তাহলে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন এবং রিট্রাকশন এটার ভেতরে
but endothelial cell retraction at a delayed transient response endothelial cell contraction সাথে সাথেই হবে but endothelial cell retraction একটু সময় নিয়ে হবে but দুইটাই transient কোনটাই স্থায়ী কিছু না তাহলে আবার আমরা একটু দেখি যে আমরা আসলে কি করতেছি আমরা আমরা inflammation হইলে acute inflammation হইলে ভেসেলের ভেতরে কি কি চেঞ্জ হয় সেটা পড়াশোনা করতেছি আমরা ইতিমধ্যে দেখছি যে ভেসেলের ভেতরে কি কি হয় ভেসো কনস্ট্রিকশন হয় ভেসো ডাইলেশন হয় এরপরে কি হয় যে ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি ইনক্রিজ করে ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি কীভাবে কীভাবে বাড়তে পারে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরির মাধ্যমে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশনের মাধ্যমে ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়তে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আর কোনো উপায় কি ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বাড়তে পারে ইয়েস আরও বিভিন্ন ধরনের উপায় আছে আমরা এখন দেখব চতুর্থ উপায়টা সেটা হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ এর মাধ্যমে দেখো আমরা এর আগে যে নামটা বলছিলাম সেটা কি সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি আমরা এখন কি বলতেছি যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ তাহলে এটা ছিল কেমন প্রসেস এটা ছিল যে ইমিডিয়েট সাস্টেইনড রেসপন্স ওকে এখন আমাদের এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ এটা কেমন রেসপন্স এটা একটা গ্র্যাজুয়াল রেসপন্স এটা গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ ড্যামেজ হয় কীভাবে হয় দেখো আমরা একটা এক্সাম্পল দিলে আমাদের খুব ক্লিয়ার হবে যেমন সানবার্ন যেমন সানবার্ন বিচে গিয়ে অনেকে সানবার্ন করে থাকে নিজেদেরকে তো কি হয় যে সকালবেলা ধরো সে বিচে গেল তখন সে রোদ পোহাইলো অনেক বেশি তো তখন তার শরীরে কিছুই হয়নি কিন্তু রাত্রেবেলা দেখা যাচ্ছে তার পুরো বডিটা কী হয়ে গেছে লাল হয়ে গেছে অনেক বেশি এক্সটেন্সিভ রেডনেস দেখা গেছে তার বডি তার মানে এখানে কী হয়েছে যে এখানে সকালে তার কিছুই হয় নাই গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ একটা ড্যামেজ হয়েছে তার অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোতে এবং এই ড্যামেজ হওয়ার ফলে তার বাস্কুলার পারমিবিলিটি বাড়ছে এবং বাস্কুলার পারমিবিলিটি বেড়ে তার ব্লাডগুলা বাইরে চলে আসছে এবং স্কিন থেকে সেগুলো কি ভিজিবল হচ্ছে তার মানে সানবার্ন এর এক্সাম্পল তারা আমরা অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল এর যে ড্যামেজগুলো সেগুলোকে দেখলাম তাহলে এটাতে কি হচ্ছে যে সানবার্নের এক্সাম্পলটা মনে রাখলে আমরা এটা বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে যে সকালবেলা কিছুই হয়নি বাট বিকালে গিয়ে এক্সটেন্সিভ রেডনেস দেখা যাচ্ছে তার মানে এটা কি সাথে সাথে হয়েছে মানে সূর্যের আলোতে পড়ার সাথে সাথেই কি আমাদের এখানে রেডনেস ডেভেলপ করছে না এটা অনেক পরে গিয়ে ডেভেলপ করছে তার মানে এটা একটা ডিলেড রেসপন্স তাহলে প্রথমে আমরা ডিলেড শব্দটা বুঝে নিলাম দেখো এই রেডনেসটা ডেভেলপ করার পরে আজকে রাতে ডেভেলপ করছে তার মানে সকালবেলায় চলে যাবে জিনিসটা এমন না অনেক দিন ধরে এই রেডনেসটা থাকতে পারে তার মানে এটা দীর্ঘস্থায়ী একটা প্রসেস তার মানে এটা প্রলংড সময় ধরে থাকবে তাহলে দেখো এটা একটা ডিলেট প্রলংড রেসপন্স তাহলে আমাদের এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ এটা কেমন রেসপন্স এটা ডিলেট পোলং রেসপন্স কারণ কি এটা গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ ড্যামেজ হয়েছে আমাদের অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলগুলোতে তাহলে দেখো আমরা পড়তেছিলাম কি আমরা পড়তেছিলাম যে আমরা বাস্কুলার পারমিবিলিটি কীভাবে বাড়াইতে পারি বাস্কুলার পারমিবিলিটি আমরা কীভাবে বাড়াইতে পারি অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশনের মাধ্যমে ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরির মাধ্যমে এবং আমরা বলছি যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজের মাধ্যমে এটা কেমন প্রসেস এটা ডিলেট প্রলং রেসপন্স বা ডিলেট প্রলংড লিকেজ আমরা বলতে পারি তাহলে দেখো আমরা অ্যান্ডোথেলিয়াল কন্ট্রাকশন এটাকে আরেকটা নামে চিনবো কি নামে ইমিডিয়েট ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স তাহলে ইমিডিয়েট ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স এর মাধ্যমে বাস্কুলার পারমিবিলিটি বাড়ে এখন ইমিডিয়েট ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স দেখি একটা উদাহরণ বলতে বললে কী বলবো আমরা অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন হওয়ার মাধ্যমে কি কোন ধরনের রেসপন্স হয় ডিলেট ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স তাহলে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন না বলে আমরা বলতে পারি যে ডিলেট ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি আমরা এটা না বলে আমরা বলতে পারি যে ইমিডিয়েট সাস্টেইনড রেসপন্স তাহলে ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি আর ইমিডিয়েট সাস্টেইনড রেসপন্স একই কথা এরপরে আমরা বলতে পারি যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ এটাকে আমরা আরেকটা নামে কি বলতে পারি যে ডিলেট প্রলং রেসপন্স আচ্ছা এগুলো সবগুলোর এক্সাম্পল সম্পর্কে আমরা জানি যেমন অ্যান্ডোথেলিয়া সেল কন্ট্রাকশনের এক্সাম্পল কী হইতে পারে যখন থ্রোন প্রিক হয় তখন অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন হইতে পারে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল রিট্রাকশন হওয়ার কারণ কি রুটিন ব্যাকটেরিয়াল যেখানে বিভিন্ন ধরনের সাইটোমেন্ট রিলিজ হয় ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি এর কারণ কী হইতে পারে ডিরেক্ট অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি এর কারণ হইতে পারে বিভিন্ন ধরনের সেফটি সেমিয়া যেমন ভেরি সিভিয়ার ইনফেকশান এছাড়া সিভিয়ার বার্ন এগুলো কারণ হইতে পারে এছাড়াও আমরা বলছি যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ এই অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজের কারণ কী হইতে পারে অ্যান্ডোথেলিয
তাহলে আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন আমরা এতক্ষণে কি কি পড়লাম সেটাকে একটু দেখি আমরা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে ভেসেলের ভেতরে কি কি চেঞ্জ হয় আমরা সেগুলোকে দেখতে ইন্টারেস্টেড আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি কি দেখলাম আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখলাম যে কোথাও যদি ইঞ্জুরি হয় সাথে সাথে সেখানে ভেসেলের ভেতরে কি চেঞ্জ হয় ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয় তারপর ভ্যাসো ডায়লেশন হয় তো ভ্যাসো ডায়লেশন হওয়ার পরে কী হয় যে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ করে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি কীভাবে কীভাবে ইনক্রিজ করে অ্যান্ড্রোথেলিয়াল সেল কন্ট্রাকশন রিট্রাকশন ডিরেক্ট অ্যান্ড্রোথেলিয়াল সেল ইঞ্জুরি এবং অ্যান্ড্রোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ এর মাধ্যমে এই বিষয়গুলো খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই বিষয়টা খুব ভালোভাবে শিখে নেবো তো এখন আমাদের এই যে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটিটা বাড়লো ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটিটা আমাদের যে বাড়লো এই ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়ার ফলে একটা অসুবিধেও কিন্তু হইতে পারে সেটা কি আমরা একটু এখানে দেখার চেষ্টা করি ধরো যে কোথাও আমাদের ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়লো ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়লে কী হবে আমরা একটা ভেসেল আঁকি ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভেসেল ওকে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়লো এখন ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়ার ফলে কী হবে যে আমাদের এখান থেকে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে ফ্লুইড সেল প্রোটিন বিভিন্ন ধরনের সাবস্টেন্স আসবে মানে এখানে অ্যাকজুডেট এর পরিমাণটা বাড়বে দেখো নর্মালি আমাদের এই জায়গাটাকে আমরা কী বলি নর্মালি আমাদের এই জায়গাটাকে আমরা বলি হচ্ছে এক্সট্রা ভাস্কুলার স্পেস ওকে এক্সট্রা ভাস্কুলার স্পেস এক্সট্রা ভাস্কুলার মানে কি ভ্যাসেলের বাইরে যে স্পেস সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এক্সট্রা ভাস্কুলার স্পেস এগুলো বিভিন্ন ধরনের কোষ আমরা দেখাচ্ছি ওকে এখন এই এক্সট্রা ভাস্কুলার স্পেসে নর্মালি তো কিছু ফ্লুইড থাকে তাই না নর্মালি কিছু ফ্লুইড থাকে এখন এই নর্মাল যে ফ্লুইডগুলো থাকে সেগুলোকে ড্রেন করে আবারও আমাদের সার্কুলেটরি সিস্টেমে ঢুকানো দায়িত্ব টাকার সেটা হচ্ছে আমাদের লিমফেটিক সিস্টেমের লিমফেটিক সিস্টেম কী করে আবারও আমাদের ভ্যাসেলের ভেতরে এই জিনিসগুলোকে প্রবেশ করে দেয় আবার আমাদের ভ্যাসেলের ভেতরে আমাদের এইখানে যে ফ্লুইডগুলো আসে এই ফ্লুইডগুলোকে আবারও এখান দিয়ে নিয়ে গিয়ে কি করে তার আবারও আমাদের ভ্যাসেলের ভেতরে প্রবেশ করে দেয় ওকে এখন যখন এখানে বেশি পরিমাণে ফ্লুইড আসতেছে তখন আমাদের এই যে লিমফেটিক ফ্লো এই লিমফেটিক ফ্লোটাও ইনক্রিজ করবে আমাদের লিমফেটিক যে ফ্লোটা আছে সেই লিম্ফেটিক ফ্লোটাও ইনক্রিজ করবে এখন কি হয় যে মাঝে মাঝে এখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া টক্সিন তো থাকতে পারে তাই না এখন এই ব্যাকটেরিয়া টক্সিনগুলো আমাদের এই লিম্ফেটিক ভেসেলের ভেতরে প্রবেশ করে যাইতে পারে যদি আমাদের এই ব্যাকটেরিয়া টক্সিনগুলো লিম্ফেটিক ভেসেলের ভেতর প্রবেশ করে তাহলে সেখানে কি তৈরি করতে পারে তারা সেখানে যেটা তৈরি করতে পারে তারা সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে লিম ফ্যান জাইটিস সেটাকে আমরা কি বলি লিমফেনজাইটিস তাহলে তারা লিমফেনজাইটিস তৈরি করতে পারে কোথায় লিমফেটিক ভেসেল এর ভেতরে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের এক্সট্রা ভাস্কুলার স্পেসে অনেক বেশি ফ্লুইড আসার ফলে কি হইতে পারে লিমফেনজাইটিস হইতে পারে এখন লিমফেনজাইটিসকে আমরা ক্লিনিক্যালি কীভাবে শনাক্ত করব সেটা বোঝার জন্য আমরা একটা ছবি দেখতে পারি আমরা এই ছবিটার দিকে একটু লক্ষ্য করতে পারি এই ছবিটাতে আমরা কি দেখতেছি আমাদের এই পার্সনটার এই জায়গাটাতে ইঞ্জুরি হয়েছে এবং এখানে ইনফ্লামেশন হচ্ছে ওকে এখন আমরা যদি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে এই পার্সনটার হাতের ভেতরে এখানে অনেকগুলো জিনিস দেখা যাচ্ছে তাই না লাল লাল অনেকগুলো জিনিস দেখা যাচ্ছে এগুলোকে আমরা কি বলি এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে রেড স্ট্রিকি ভেসেল এগুলোকে আমরা কি বলি রেড স্ট্রিকি ভেসেল ওকে এখন এই রেড স্ট্রিকি ভেসেলগুলো আসলে কি এই রেড স্ট্রিকি ভেসেলগুলো আসলে হচ্ছে যে লিম্ফেটিক ভেসেল এই লিম্ফেটিক ভেসেলগুলোর ভেতরে কি হয়েছে যে এই যে ব্যাকটেরিয়া টক্সিন প্রবেশ করার কারণে লিম্ফেনজাইটিস হয়েছে এবং সেগুলোকে আমরা কীভাবে দেখতেছি রেড স্ট্রিকি ভেসেল হিসেবে আমরা সেগুলোকে দেখতেছি আর আমরা এখানে চাইলে ছোটো করে জেনে নিতে পারি এই যে লিম্ফেনজাইটিস এটা সবচাইতে কমনেস্টলি কোন ব্যাকটেরিয়াটার ইনফেকশানে হয় এটা স্ট্রেপটো কক্কাল ইনফেকশানে আমরা সবচাইতে বেশি দেখি স্ট্রেপটো কক্কাল স্পায় জিনিস এটার একটা উদাহরণ তাহলে আমরা কি কি আলোচনা করছিলাম আমরা ইতিমধ্যে জানলাম যে আমাদের ভ্যাসেলের ভেতরে কি কি চেঞ্জ হবে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হবে ভ্যাসো ডায়লেশন হবে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়বে এরপরে আর কি চেঞ্জ হবে দেখো লজিক্যালি আমরা একটু চিন্তা করি যে ধরো আমাদের এই এরিয়াটার ভেতরে কি হচ্ছে এই এরিয়াটার ভেতরে আমাদের ইনফ্লামেশন হবে তো ইনফ্লামেশন হওয়ার জন্য প্রথমে কি হয়েছে যে ভ্যাসো ডায়লেশন হয়েছে প্রথমে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয় এটা একটা রিফ্লেক্স ম্যাকানিজম এরপরে ভ্যাসো ডায়লেশন হয়েছে এরপরে কি হয়েছে পারমিয়াবিলিটি বাড়ছে পারমিয়াবিলিটি বাড়ার ফলে আমাদের এই ভ্যাসেল থেকে জিনিসপত্র এখন চাইলে বাইরে যাইতে পারবে কিন্তু আমরা তো জানি যে আমাদের ব্
এখন ব্লাড যদি খুব দ্রুত পাস করে চলে যায় তাহলে এখান থেকে কি জিনিসপত্র ভালোভাবে বাইর হইতে পারবে বাড়িতে পারবে না এখান থেকে জিনিসপত্র বাইর হইতে হইলে এই জিনিসটাকে খুব আস্তে ধীরে যাইতে হবে তাহলে বেশি পরিমাণ জিনিসপত্র এখান থেকে বাইরে বের হয়ে যাইতে পারবে তাহলে এই জিনিসটা এখানে হবে যে ব্লাড ভেসেলের ভেতর ব্লাডের যে ফ্লো সেই ফ্লোটা কমে যাবে কিন্তু কীভাবে কমবে আমরা এখন সেটাকে দেখব ওকে তাহলে আমরা এখন দেখব যে কীভাবে ব্লাড ফ্লো এর পরিমাণটা কমে যাচ্ছে তাহলে চতুর্থ নাম্বার কি চেঞ্জ হয় সেটা আমরা দেখব দেখো ব্লাড ভেসেল কী হয়েছে ব্লাড ভেসেল ডাইলেটেড হয়েছে আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে ব্লাড ভেসেল ডাইলেটেড হয়েছে ব্লাড ভেসেল ডাইলেটেড হওয়ার ফলে এবং ব্লাড ভেসেলের ভেতরে যে বাসগুলোর পারমিবিলিটি সেটা বাড়ার ফলে এখান থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ফ্লুইড লিক হচ্ছে এবং এই ফ্লুইডটা যে সেই ফ্লুইড না এটার ভেতরে অনেক প্রোটিন এবং কোষও আছে তার মানে একজোডেট আমাদের এখানে বাইরে চলে আসতেছে তাহলে ব্লাড থেকে যদি অনেক বেশি পরিমাণে ফ্লুইড বা একজোডেট বাইরে চলে আসে তাহলে এখন এখানে যে ব্লাডগুলো আছে সেই ব্লাডগুলোর কনসেনট্রেশনটা কেমন হবে দেখো ব্লাডের ভেতরে ফ্লুইড থাকে এখান থেকে অনেক বেশি পরিমাণ ফ্লুইড এখন বাইরে চলে আসতেছে তাহলে ব্লাডের যে কনসেনট্রেশন সেটা কেমন হবে অবশ্যই ফ্লুইড যেহেতু বাইরে চলে আসতেছে তার মানে ব্লাডের যে নিজস্ব ফ্লুইড সেই ফ্লুইডের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে তার মানে ব্লাডের যে কনসেনট্রেশন সেই কনসেনট্রেশনটা ইনক্রিজ করবে তাহলে ব্লাডের কনসেনট্রেশন যদি ইনক্রিজ করে তাহলে ব্লাডটা কেমন হয়ে যাবে ব্লাডটা ভিসকাস হয়ে যাবে ব্লাডটা কেমন হয়ে যাবে ভিসকাস হয়ে যাবে এবং এই যে ভিসকাস ব্লাড এটা কি তোমার মনে হয় যে খুব দ্রুত এরিক দিয়ে পাস করে চলে যেতে পারবে না এটা খুব দ্রুত এরিক দিয়ে পাস করে চলে যেতে পারবে না তার মানে কি হবে ব্লাডের যে ফ্লো সেই ফ্লোটা কি করবে ডিক্রিজ করবে ব্লাডের ফ্লোটা ডিক্রিজ করবে এবং এই যে ব্লাডের ফ্লোটা ডিক্রিজ করতেছে ব্লাড যে আমাদের এই ভেসেলের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্টেসিস এটাকে আমরা কি বলি স্টেসিস তাহলে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্টেসিস তাহলে সর্বশেষ আমাদের বাস ভেসেলের ভেতরে কী চেঞ্জ হবে ভেসেলের ভেতরে স্টেসিস ডেভেলপ করবে স্টেসিস মানে কি আমাদের যে ব্লাড সেই ব্লাডের যে ভ্যালোসিটি সেই ভ্যালোসিটিটা কমে যাওয়াটাই হচ্ছে স্টেসিস ওকে তাহলে দেখো আমাদের ব্লাড ভেসেলের ভেতরে কী কী চেঞ্জ হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে প্রথমত একটা রিফ্লেক্স মেকানিজম হচ্ছে যেটার মাধ্যমে ভেসো কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এর পরবর্তীতে ভেসো ডাইলেশন হচ্ছে এরপরে বাস্কুলার পারমিবিলিটি বাড়লো এবং সর্বশেষ গিয়ে আমরা দেখলাম যে ব্লাডের যেই ভ্যালোসিটি সেই ভ্যালোসিটিটা কমে গেল এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্টেসিস এখন স্টেসিস হইলে সুবিধা বা অসুবিধাটা কি দেখো ব্লাডের যদি ভ্যালোসিটিটা কমে যায় তাহলে কি হবে যে ব্লাডের ভেতরে যে ক্লটিং মেকানিজমগুলো আছে যেমন ব্লাডের ভেতরে কী কী আছে প্লাটিলেট আছে বিভিন্ন ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো আছে এখন ব্লাড যখন আস্তে আস্তে মুভ করতেছে তখন এই প্লাটিলেট ক্লটিং ফ্যাক্টর এই জিনিসগুলা আমাদের এন্ডোথিলিয়াল সেলগুলোতে বেশি পরিমাণে বসার বা স্যাটেল ডাউন হওয়ার সুযোগ পাবে এবং যখন আমাদের এই প্লাটিলের ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো বেশি পরিমাণে স্যাটেল ডাউন হবে আমাদের ব্লাড ভেসেলের ভেতরে তখন সেখানে ক্লট ফর্ম হওয়ার ক্লট ফর্ম হওয়ার হায়ার চান্স তৈরি হবে ক্লট ফর্ম হইতে পারে তখন এই যে ক্লট ফর্ম হওয়ার যে হায়ার চান্স তৈরি হওয়া এটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার যেই স্টেসিস সেই স্টেসিসের ইম্পর্টেন্স স্টেসিস হলে কী হইতে পারে স্টেসিস হলে আমাদের ব্লাড ক্লট হইতে পারে ওকে তো এখন চাইলে আমরা আরেকটা জিনিস সম্পর্কে জানতে পারি সেটা কি সেটা হচ্ছে ভিচুস ট্রায়াট এই ভিচুস ট্রায়াটটা একজন বিজ্ঞানী দিয়েছেন যার নামেই এই ট্রায়াটটা তৈরি করা হয়েছে তো এই ভিচুস ট্রায়াট এটার মাধ্যমে উনি কী বুঝাতে চাইছেন ট্রায়াট মানে হচ্ছে তিনটা জিনিস তিনটা কম্পোনেন্টস উনি বলতে চাইছেন থ্রোম্বাস ফর্ম হওয়ার ভিনাস থ্রোম্বাস ফর্ম হওয়ার তিনটা ফ্যাক্টরের কথা বলতে চাইছেন বা তিনটা অ্যাসোসিয়েটেড জিনিসপত্রের কথা বলতে চাইছেন বা তিনটা কম্পোনেন্টসের কথাকে বলতে চাইছেন তাহলে ভিরচোস ট্রায়াটে আমরা একটু নামটা লিখি ভিরচোস ট্রায়াট এই ভিরচোস ট্রায়াটে উনি আসলে কি বলতে চাইছেন উনি বলতে চাইছেন যে ভিনাস থ্রোম্বাস ফর্ম হওয়ার তিনটা কম্পোনেন্ট আছে ওকে কি কি উনি বলছেন যে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল যদি ইঞ্জুরি হয় অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলের যদি ইঞ্জুরি হয় তাহলে কি হইতে পারে অ্যান্ডোথেলিয়াল সেলের ইঞ্জুরি হইলে ভিনাস থ্রোম্বাস তৈরি হইতে পারে বা ব্লাড ক্লট হইতে পারে যদি ব্লাড ফ্লোতে কোনো চেঞ্জ হয় ব্লাড ফ্লোতে যদি কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে কি হইতে পারে যে ব্লাড কোয়াগুলেট করতে পারে আমাদের কথার সাথে কি একটু মিলতেছে দেখো আমরা একটু আগে বলে আসছি যে স্টেসিস যদি হয় স্টেসিস যদি হয় মানে ব্লাড ফ্লোটা যদি কমে যায় তাহলে কি হইতে পারে যে ব্লাড ক্লট বাড়তে পারে তাহলে দেখো উনিও ঠিক সেম কথাটাই বলতেছে উনি কি বলতেছে 
ब्लाड फ्लो ते जो चेन्ज है तो होते तरह ब्लाड फ्लो जदि बाढ़े समस्या जो कमे समस्या अपना देखल कमले मैं स्ट्रेसिस हमले कि प्लाटेलेट और कोआागुलेट इनफेक्टर गोगो सैटल डाउन हार सूझ पाँच और कोआागुलेशन हार सूझ तैरि एन जदि बसिमाणे ब्लाड फ्लोट है तो तैरी है से टारबुलेंस तैरि से तैरि है टारबुलेंस तैरि है तेल ये टारबुलेंसर फल क्यों होते एंडोथिलियल सेल डैमेज होते ब्लाड क्लट होते भिनास थ्रम्बास तैरि होते इचाओ जदि कौ कोआागुलेबिलिटी जो इनक्रीज कर जदि कौ कोआागुलेबिलिटी जो इनक्रीज कर जमन इनक्रीज कोआागुलेबिलिटर कथा बोलते कौ जदि कोआागुलेबिलिटी इनक्रीज कर भिनास थ्रम्बास तैरि होते ब्लाड क्लट बाढ़ते तो कोआागुलेबिलिटी क्या इनक्रीज करते कोआागुलेबिलिटी जो इनक्रीज कर हाइपार कोआागुलोपैथी से बी हाइपार कोआागुलोपैथी ये क्या होते विभिन्न धरण जेनेटिक कजर कारण होते जमन प्रोटीन सी प्रोटीन एस एगल जो डेफिसियसि है जो फैक्टर फाइव मिउटेशन है तो हमें कि होते हाइपार कोआागुलोपैथी होते इचाड़ाओ जदि अनेक दिन धरे एक लंग पिरियड अफ टाइम जदि क्यों को पार्सन जो इमोबालाइज थे जो से मुव करते नारे एम अनेक पेशेंट देखिए जरा मुव करते पेशेंटगुलर भेतरे कि होते हाइपार कोआागुलोपैथी तैरि होते परे ओके भिचो स्ट्राएट सम्पर्क जानलम भिचो स्ट्राएटे तीनटे कम्पोनेंटर कथा बोलो उन्नी जो क्या हमें ब्लाड कोआागुलेट करते भिनास थ्रम्बास तैरी होते से भेतर प्रथम देखल एंडोथिलियल सेलर जो इंजुरी है जो ब्लाड फ्लूते को चेन्ज है जो हाइपार कोआागुलोपैथी डेवलप कर भिनास थ्रम्बास तैरी होते ब्लाड क्लट करते हैं देखो आप जिस देखल स्ट्रेसिस इनफ्लमेशन तेल स्ट्रेसिस जो है ये कि सम्भवना तैरि ब्लाड क्लट बाधार सम्भवना तैरि तोते इनफ्लमेशन एक प्रो थ्रम्बोटिक स्टेज इनफ्लमेशने थ्रोम्बास तैरि होते भिनास थ्रम्बास तैरि होते ये भिचो स्टायड एत हाबी जबी कथा बार्ता बोलो तो एखान के जेने इनफ्लमेशन इज ए प्रो थ्रम्बोटिक स्टेज तादी एक सामाराइज करी आसल आज के क्यी कर लमलम जो इनफ्लमेशन बोलते कि बोझाई हमें इनफ्लमेशन के डिशन अनुजाई दुईट भागे भाग कर लम एक्यूट ए क्रनिक इनफ्लमेशन अक्यूट इनफ्लमेशन दिए आलोचना शुरू करी प्रथम अक्यूट इनफ्लमेशन हो वेसलर भेतरे की कि चेन्ज है से गुला देखी प्रथम कि हे चार्ट चेन्ज हो मूलत एक वैसो कन्स्ट्रिक्शन हे तपर वैसो डायलेशन हो वास्कुलर परमिबिलिटी बाढ़ते और सर्वशेष गए देखल स्टेसिस हो तेल य चार्ट चेन्ज हमारे वैसेले भेतर है परवर्ती दिन हमें जानब जो अक्यूट इनफ्लमेशने सेलुलर की कि चेन्ज है कारण आप इनफ्लमेशन मान दुईटे जगह चेन्ज हो कथाए कथाए ब्लाड वैसेलर भेतरे की कि चेन्ज है आज के देखल अक्यूट इनफ्लमेशने और कोषगुलर भेतरे की कि चेन्ज है से देखो हमारे परवर्ती लेक्चारे सबा के परवर्ती लेक्चार देखार जो शुभे जानिए शेष करकुम